¿Qué hola amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy venimos a platicarles algo sobre este darnos, dándoles un consejo por algo que nos pasó, un error que cometimos yo y mi carnal. Este el consejo que queremos darles es que cuando ustedes vayan a adquirir navajas siempre mándenlas a reafilar. Las vean este bonitas como sea, las compren donde las vayan a comprar. Siempre traten de mandarlas a reafilar antes de usarlas. Lo que nos pasó a nosotros fue que cuando compramos las navajas, el vato que nos las mandó, el que nos las hizo, nos dijo, amigos, no me las vayan a tocar. Así como se las mandé, así y nosotros por confiados este anteriormente las mandábamos a refilar siempre que comprábamos pero como este vato se sintió nos sintió mucho confianza con él la verdad pues fue un error que cometimos muchos ya saben y tal vez otros no lo sepan hay morros gente nueva que va empezando en estos de los gallos ya como las compra así las así las juega ¿da? Yo la verdad se los recomiendo que siempre que compren, mándenlas a reafilar. Yo creo que vas más seguro, vas más este, preparado a que, a que no la lleves reafilada, ¿verdad? Porque la mayoría de la gente que vende navajas, la mayoría, te la cala, te hace videos y gira, no se quebra y te las cala, te las avienta. Pero porque ellos siempre te las mandan un poquito gruesas. Para lo mismo, para que no se les quede tan fácil, ¿verdad? Este, tuvimos un problema con ese muchacho, con ese señor que nos vendiera navajas porque, una, nos ponía una fecha y llegaba la fecha y que no las tenía, que el otro, puros peros, 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 peros. No voy a dar el nombre porque en realidad este canal no es para andar quemando. No es para andar quemando gente, ¿verdad? Pero yo el consejo que les quería dar es para que siempre que compren navajas, mandarlas a reafilar. Es lo mejor que pueden hacer. Este, otra cosita. Quiero aprovechar también para mandarle saludos al compa Bolillo de Las Vegas, al compa Rolando León y al, y al amigo Gibran Ibarra de Limón, Jalisco. Partido Los Socios. Este, un saludo para el compa Gallero 74, un saludo para el compa este, Oscar Plasencia, saludos para Liz Brambila, saludos para Betzabel y un saludo para mi cuñado Alberto, que siempre está ahí al pendiente de la gallera también. Y también un saludo para el partido San Antonio de San Antonio Jalisco. Ánimo compas. Ahí estamos siempre pendiente. Ya vamos a empezar a subir nuevos videos, nuevo contenido, grabando las galleras, nuestra gallera, nuestros procesos. Este, quiero presentarles a mi amigo Fabián. Yo sé que muchos ya lo han de conocer. Él tiene su canal de YouTube, Gallos FR. Este, estuve platicando con él. Vamos a hacer colaboraciones. Esperemos ir a grabar galleras juntos y él les quiere dar un consejo también. Aquí les voy a dejar el video, amigos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Aquí su amigo Fabián Ramírez de Gallos FR. Pasando a saludarles, señores, y pues platicar un ratito con ustedes. Uh, recuerdo cuando inicié yo en Los Gallos. Vivía todavía aún con mis papás. Eh, estaba egresado de la carrera de Ingeniería en Computación. Siempre me habían gustado los gallos y la verdad que yo pensaba en, en echarle muchas ganas para, para tener mis primeros gallitos. Así que lo primero que hice fue comprar un gallito con una señora que, que vivía ahí cerca de la casa y así fue como comencé en esto de los gallos, pero comencé a la mala señores. ¿Por qué a la mala y a qué quiero llegar? Compré un gallito, un gallito cruzado que no sabía 
qué líneas traía, era un gallo de esos arrolleros, lo jugué, según yo lo cuidé, pues ahí nomás le daba de comer y me lo mataron. De esa manera perdí mi primer dinero, señores, un dinero que ganaba con mucho esfuerzo, ya que pues estaba comenzando trabajando y comenzando también en los gallos. Y por ahí un buen amigo que tenía mucha experiencia en los gallos, que tiene, perdón, me dijo, mira amigo, si usted quiere que le vaya bien en los gallos, comience ahorrando y comprándose un buen trío. Después con ese buen trío que va a comer lo mismo que unos gallitos corrientes o cruzados más este, arrolleramente. De ese trío bueno que le costó buen dinero, que tiene ya mejor, mejor pedigree, va a sacar bueno. Cuidándolo muy bien, le va a ir bien. Entonces, el primer consejo, señores, y el más importante es acercarse a buenos amigos que les den buenos consejos, que les pasen su experiencia y adquirir buenos animales, ya sea una parejita, una gallinita o un gallito, para poder comenzar criando buenos, señores. Y pues lo bueno siempre te va a hacer tener buenas experiencias y que te puede ir muy bien. Así que pues ese es el consejo que yo les doy para comenzar con poquito y así no nos desfalcamos perdiendo mucho dinero y mucho tiempo. Que es el tiempo es dinero y el tiempo es, vale oro. Gracias amigos, aquí les dejo este consejito y ahí le mando uh, saludos aquí al compa Iván Ávila. Suscríbanse a su canal y denle todo el apoyo. Aquí seguimos al pendiente. Saludos a todos. Bueno amigos, pues ya vieron el video de mi amigo Fabián. La neta, saludos. Compa Fabián de Gallos FR. Aquí les voy a dejar su canal de YouTube. Este Quiero que nos juntemos pronto para hacer la colaboración, grabar videos. Y pues no olviden suscribirse amigos. Este... Yo más quiero darles ese consejo de que siempre que compren navajas, reafínenlas. Yo creo que es, es lo mejor que pueden hacer. ¿Verdad? Entonces amigos, pues nos vemos en un próximo video y aquí estamos a la orden. Saludos de parte de Gallos Ávila.